Sote-muutosjohtaja Antti Parpo, mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan? No kyllä tärkein asia on tietysti saada ensin valtakunnassa lainsäädäntö valmiiksi, minkä päälle sitä, sitä uudistusta tehdään. Et meillä on valinnanvapauslainsäädäntö vielä tekemättä. Se pohja täytyy olla kunnossa. No sitten kun päästään tekemään, niin tietysti erittäin tärkeää on, että me saadaan sitoutettua tämä koko maakunta. Kaikki organisaatiot ja erityisesti henkilöstö, jotka joka käytännössä tämän uudistuksen tekee. Et siinä, siinä on niin kuin työtä ja siihen, jotta päästään, niin tällä viestinnällä on ihan valtava, valtavan tärkeä rooli. Ja, ja sitten me saadaan ikään kuin viestinnän kautta luotua positiivista traivia tähän, niin siinä on oikeastaan kolme, kolme tärkeintä, miten itse ajattelen ainakin tämän uudistuksen näkökulmasta. Mutta tähän on tietysti muutos, joka vaikuttaa muuhunkin kuin soteen, eli miten itse näet tämän maakuntauudistuksen non soten näkökulmasta tärkeät asiat, mitä, mitä ajattelet? No, osittain samoja kysymyksiä ja tietysti se, että henkilöstö on, on ihan keskeisessä roolissa paitsi muutoksen jälkeen, mutta varsinkin mm. muutoksen valmistelussa ja sen, sen toteuttamisessa. Toinen iso kysymys on tietysti se, että miten me saadaan tämä sote-uudistus ja maakuntauudistus valmisteltua siten, että saadaan hyvä yhtenäinen maakunta, koska mm. yhtä uutta maakuntaa me tässä rakennetaan. Joo. Entä Antti, mitä tärkeitä asioita sote-uudistuksen näkökulmasta tapahtuu ihan tässä lähiaikoina? No nyt, jos me mennään valtakunnan tilanteeseen, niin me tällä hetkellä lausutaan siitä maakuntahallinnon perustamisesta oikeastaan, ja se on aika iso asia. Marraskuussa tulee valinnanvapauslainsäädäntöluonnokset, se on iso, iso niin kuin valtakunnan tasolla. Sitten paikallisemmalla täällä alue, aluetasolla, niin meillä nyt nimetään valmisteluorganisaation tähän soteorganisaation nimet, ja toivon mukaan me saadaan ne nyt tämän kuun aikana päätettyä. Se on yksi iso steppi. Sähköisiä asiakaspalveluita halutaan ihan tässä kuukauden kahden sisällä tehdä niistä linjaukset, miten ne nopeasti jalkautetaan tähän, tähän tulevaisuuden kenttään. Sitten kun lainsäädäntö on paketissa, niin oikeastaan sen jälkeen tosi tiivis valmistelu voi käynnistyä ja ensimmäisen iso asia on, on tämä yhtiöittämiseen liittyvät valmistelut ja sen kanssa kyllä joudutaan, jos, jos laki näyttää siltä, että vuoden alussa tiedetään missä mennään, niin Pöhinä alkaa sitten kyllä ensi vuonna ja aika isosti. Ne on semmoisia ajankohtaisia asioita tällä hetkellä. Tuota, Laura, non sote muutosjohtaja, niin, niin tuota, meillä on Varsinais-Suomi on, on erityinen kolkka Suomessa ja meillä on tiettyjä ominaispiirteitä, niin kerrotko vähän näistä ja miten, miten on ajateltu, että se otetaan huomioon, huomioon tässä valmistelussa? No ei, ehkä tärkeimpänä tämmöisenä erityisenä ominaisuutena meillä on tietysti tämä ruotsin kieli, eli kaksikielisyyden asema sekä sote-valmistelun puolella että sitten maakuntauudistuksen valmistelun puolella. Eli, eli se, että miten me jatkossa saadaan järjestettyä palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi ja, ja myös riittävällä, riittävällä tasolla ja tarjottu on myös niitä vaihtoehtoja tässä tapauksessa. Ja Ruotsin kielen asema tai kaksikielisyyden asema ei tällä hetkellä ole täällä lainsäädäntöpuolella näissä lakiluonnoksissa kauhean hyvin tunnistettu. Mm. Ja, ja se on vähän meidän kannalta ehkä huonokin juttu. Toinen iso kysymys on saaristoisuus, eli palvelujen järjestämisen kannalta se, että saadaan hyvät palvelut tarjottua myös näistä meidän vesiesteistä huolimatta. Se on tietysti se on myös näissä rahoituskriteereissä semmoinen keskeinen kysymys. Mm. Ja meillä on tietysti kuntia aika paljon. Meillä on 27 kuntaa, kenen kanssa tehdä tässä yhteistyötä valmistelussa. Eli yhteistyöverkoston äh, saumaton toimivuus on tietysti semmoinen kysymys, mikä pitää hoitaa valmistelussa. Kyllä me saadaan se. Yhdessä. Yhdessä. Alihuppa. Alihuppa.